हेलो यूट्यूब वेलकम टू एटम इन एक्शन ये मेरा दूसरा इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं बिग बैंग थ्योरी के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं सबसे पहले हम लोग को जानने का जरूरत यह है कि बिग बैंग क्या होता है अब जब हम लोग बिग बैंग के बारे में सोचते हैं हम लोग यही सोचते हैं कि कोई बड़ा सा बैंग हुआ होगा एक्चुअली ऐसा नहीं है बिग बैंग में क्या हुआ था कि स्पेस जो है वो एक सिंपल जगह से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया था यानी कि वो बढ़ते चला गया था इसमें कोई बैंग नहीं हुआ था अब बिग बैंग को समझने के लिए पहले हम लोग को जानने पड़ेंगे दो बड़े बड़े टर्म्स पहला है क्वांटम फ्लक्चुएशन दूसरा है इन्फ्लेशन तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशंस के बारे में क्वांटम फ्लक्चुएशंस होता क्या है बेसिकली अगर आप सब एटॉमिक लेवल पे जाएं तो वहां पे एनर्जी को इक्विब्रियम में मेंटेन किया जाता है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटस क्वांटस एटम के बहुत ही छोटे हिस्से होते हैं जो एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखते हैं ये क्वांटस एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्पेस में खुद ब खुद क्रिएट होते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फिर दोनों मर्ज होकर स्पेस में ही गायब हो जाते हैं लेकिन जब इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वांटस के बीच में इम्बेलेंस क्रिएट होता है तब क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते हैं और यही क्वांटम फ्लक्चुएशंस के लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तब इन्फ्लेशन होता है इन सेंस बिग बैंग होते हैं चलिए आइए अब समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होते हैं बेसिकली इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है कोई भी स्पेस जो एक सिंगल पॉइंट से यानी कि सिंगुलरिटी से जब वो एक्सपोनशियली ग्रोथ होता है उसका जस्ट बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ क्वांटम फ्लक्चुएशन इसके वजह से कोई भी स्पेस जो है बहुत ज्यादा ग्रो करता है जस्ट कुछ ही कम समय में और ये होता रहता है बिग बैंग होते रहते हैं बिकॉज ऑफ क्वांटम फ्लक्चुएशन आप लोगों ने शायद सुना होगा मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सेस बनते रहते हैं बिकॉज ऑफ क्वांटम फ्लक्चुएशन वेल उस टॉपिक के बारे में हम लोग कभी और किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे वेल well, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं रेडिएशन इरा के बारे में वेल well, बिग बैंग के जस्ट बाद यूनिवर्स और स्पेस का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही ज्यादा था और उस वक्त पॉसिबल नहीं था ये किसी भी इलेक्ट्रॉन या ड्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन के लिए कि वो लोग आपस में मिलकर बॉन्ड बनाए या फिर कोई एटम को जनरेट करे और रेडिएशन एरा बिग बैंग के 380,000 इयर्स के बाद तक रहा उसके बाद एक नया वक्त शुरू हुआ जिसको हम लोग डार्क एजेस कहते हैं चलिए आइए जानते हैं अब डार्क एजेस क्या था डार्क एजेस वो टाइम था जब यूनिवर्स धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू हो गया ये वो वक्त था जब ग्रेविटेशन अपना काम करना शुरू किया और डार्क एनर्जी ने स्पेस के एक्सपेंशन को और ज्यादा स्पीड अप कर दिया वेल well, यहाँ पे मैं डार्क एनर्जी के बारे में आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ डार्क एनर्जी को आप एक फ्यूल की तरह समझ सकते हैं जो स्पेस को या यूनिवर्स को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है मैं डार्क एनर्जी डार्क मैटर और ग्रेविटेशन के बारे में किसी दूसरे वीडियो में और अच्छे से बात करूंगा फिलहाल यहाँ पे देखते हैं डार्क एजेस में और क्या क्या हुआ वेल well, सबसे पहले यूनिवर्स कूल डाउन होते होते थ्री डिग्री पे आके रुक गया ये वो परफेक्ट टेम्परेचर था जिसपे पॉजिट्रॉन ड्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके कोई एटम को जेनरेट कर सकते थे शुरुआती दौर पे जो सबसे पहला एटम जो सबसे ह्यूमंगस अमाउंट में बना था वो था हाइड्रोजन उस वक्त हाइड्रोजन एटम्स का क्लाउड लगभग पूरे स्पेस में फैला हुआ था अब चूंकि ग्रेविटेशन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था तो हाइड्रोजन के ये सारे क्लाउड आपस में सेग्रीगेट होना और कल्बिनेट होना शुरू कर दिया था जिससे शुरुआती दौर के स्टार्स बनने शुरू हो गए थे जो पहला स्टार बना था वो बिग बैंग के होने के 400 मिलियन इयर्स के बाद बना था और इसी प्रोसेस से ढेर सारे स्टार्स बनते चले गए ग्रेविटी के वजह से ये सारे स्टार्स आपस में कोलैप्स करने लगे और शुरुआती दौर के गैलेक्सीज बनने लगे ये प्रोसेस चलता ही गया और इसी तरीके से गैलेक्सीज और स्टार्स बनते रहे लगभग एक बिलियन ईयर्स के बाद जब हर तरफ गैलेक्सीज और स्टार्स फैल गए डार्क एज खत्म हो गया डार्क एज खत्म होने के बाद भी स्टार्स और गैलेक्सीज बनते रहे जिसमें से एक हमारा गैलेक्सी मिल्की वे था बिग बैंग के 9.2 बिलियन इयर्स के बाद हमारा सोलर सिस्टम बना और उसके 0.7 बिलियन इयर्स के बाद अर्थ पे लाइफ फॉर्मेशन हुआ तब से लेके आज तक लाइफ को अर्थ पे 3.8 बिलियन इयर्स हो चुके हैं तो अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें बिग बैंग से लेकर अभी तक यूनिवर्स का एज हो चुका है 13.7 बिलियन इयर्स। तो ये था बिग बैंग थ्योरी डिस्क्राइब इन जस्ट फ्यू मिनट्स आई होप यू गाइस हैव एंजॉय दिस वीडियो एंड इट वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू 
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल